rano jedziemy właśnie na Mazury i niestety patrzcie tam całą drogę tak jest ale to nic, bo i tak jesteśmy na dzień w trasie zanim dojdziemy z Bielska Białej do prawie Brzycka cały dzień także się nie ma czym przejmować zresztą wczoraj pracowaliśmy z Belki ponad 13 godzin dojechaliśmy dopiero o 3 w nocy szybko się przespać i dalej w trasę także ciężkie dwa dni no ale cóż, trudno. tak to jest eee, miejmy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała na Mazurach eee, po radiu niestety zapowiadali, że żeby ludzie na łódkach, którzy tam są żeby uważali, że warunki pogodowe mają, mają być jakie mają być eee, no i żeby po prostu byli rozsądni no, ale liczymy na to, że nam się uda na jutro zapowiadają, że ma być spoko Także mam nadzieję, że mój pierwszy wyjazd na Mazury będzie naprawdę udany. Znaczy mam taką nadzieję, a jak będzie to się okaże. Trochę jesteśmy chorzy, ale to nie to co myślicie. Sprawdziliśmy yy, i to nie to, po prostu jakiś tam wirusik. Trochę się tam kaszle i takie tam, ale wszystko jest ok. I na tyle dobrze, że można jechać dalej. No, dobra, zapraszam na odcinek. Pierwszy odcinek z Mazur. A będą dwa, może trzy. Zobaczmy. No i się ma z Wilkasów. Z pierwszej miejscowości na Mazurach, w której się zatrzymaliśmy. E, idziemy właśnie na śniadanko i później troszkę pozwiedzać. Co będziemy oglądali? Tego jeszcze nie wiem. Ale jest dzisiaj tutaj szefem. Ona była na Mazurach dużo razy. Ja nie byłem ani raz. Także muszę jej zaufać. No, nie ma wyjścia. Także wszystko jest fajnie. W ogóle jestem bardzo ucieszony, że to jestem. Wiecie, no nigdy nie byłem na Mazurach, także coś zarąbistego. Coś nowego dla mnie. No tylko my jesteśmy na Mazurach tylko dwa dni, więc no jeszcze dużo nie jesteśmy w stanie. Dodatkowo właśnie. Zobaczyć, jesteśmy... Bo ja byłam... Dwa, nie trzy? Mm. Trzy, no jeszcze piątek będzie. Nie no, piątek, ale to już u moich rodziców będzie coś co innego. No. To będziemy pod namiotami. Ale będziemy. Pod namiotami też będzie super. W końcu no, ale nie zobaczysz już rzeczy. A co tam nie mieć żadnego? No jest, bo ty... ty... Zobaczymy na to. Uprzedzając te wszystkie komentarze, ja byłam naprawdę już praktycznie wszędzie na Mazurach i wiem, że dla jednego lepszy jest, nie wiem, Giżycko, Mrogowo, Ełk, nie wiem, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. My wybraliśmy coś, bo mamy dosłownie dwa dni, a później jedziemy do moich rodziców pod namioty nad jezioro Śniardwy, więc wybraliśmy po prostu Giżycko i Wilkasy. I owszem, wiemy, że na pewno w innych częściach Mazur też jest dużo fajnych rzeczy do zobaczenia, ale mamy dwa dni, więc po prostu wybraliśmy jezioro, nie godzin. Ta -da -da. Właśnie tak. No. A z racji tego, że ja nie mam pojęcia w ogóle, gdzie to jest fajnie, to posłuchałem Ali. Właśnie zejdziemy na śniadanko nie tutaj. Nie ma sobie i wilkasy. Ej, ale do Mrągowa też mieliśmy jutro Co? Do Mrągowa też mieliśmy jutro zobaczyć. No, nie wiem, czy zdążymy. Aha, no to dobra, no zobaczymy. Albo zdążymy, albo nie. W ogóle strasznie duży kemping, ale tu już jesteśmy trochę za wilkasami. Fajnie, fajnie. Jesteśmy w strzelcach tak? Tak. Okay. Z Bogaczewa, Rydzewa, tam bardziej inne. Wiecie, co jest dla mnie niesamowite? Ja naprawdę widziałem już bardzo dużo miejsc na świecie. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. A na takich Mazurach nie byłem nigdy. Dlatego postawiłem sobie nowy cel na ten rok i na przyszły i stwierdziłem, że mam zamiar odwiedzić może nie wszystkie, ale większość właśnie pięknych miejsc, które mamy w Polsce. Eee, wiadomo, no wiadomo, tym razem, co tym razem, no dobra, tym razem mam Zakopane, tym razem Zakopane, właśnie Mazury, eee, gdzieś tam jeszcze pojadę. Później w ogóle idziemy na Słowenię jeszcze na 5 dni po namioty, to też będzie fajne, bo na Słowenii już byłem tak naprawdę, ale podobno Słowenia ta taka bardziej dzika, jest przepiękna, też właśnie jeziorka, jakieś lasy i tak dalej i bierzemy namiot i po prostu jedziemy, to też będzie fajna przygoda. No, ale wracając do tego, że stwierdziłem, że muszę więcej odkryć w Polsce, w przyszłym roku chcę naprawdę zobaczyć dużo ładnych miejsc, które tutaj mamy i zrobić Wam fajną serię z tego. I mam nadzieję, że mi się to uda. A, i przede wszystkim wrócić jeszcze raz na Mazury, na dłużej, na łódkę. 
No bo Mazury to tak naprawdę powinny być właśnie na łódce. Przynajmniej ja tak uważam. Znaczy ja bym tak chciał. Może nie, nie każdy tak musi, ale ja bym tak chciał. Ale co do wejścia do wody, to dużo razy bym się zastanowił na pewno, to nie było przed. Możecie się śmiać, ale ja naprawdę mam coś takiego, że ja nie wchodzę do jezior i do rzek, no do rzeka to jeszcze spoko, bo rzeka przepływa tak elegancko, ale do jezior nie pamiętam kiedy ostatni raz w życiu byłem, że się kąpałem w jeziorze, serio. Tak mam. Śniadanko w takim miejscu coś cudownego. Ale tak się pogoda udała fajna dzisiaj. No dzisiaj jest super. Świetnie, no ale jutro ma nie być. Tak. Po południu to ma padać, ale może jeszcze się uda. Fajnie to wygląda. Jak ludzie tam mają właśnie przyczepę. I dodatkowo taki namiot do budówkę. Zrobią dodatkowy taki pokój. Wtedy to już jest naprawdę dużo miejsca. Takie sprostowanko dla Was, bo pewnie nie jeden z Was sobie myśli, że jak się bierze na przykład takiego kamperka albo przyczepkę i idzie na pole na motowe, to te wakacje już są super tanie. Wcale nie. Na przykład jak się wynajmuje kamperka i jedzie się na pole na motowe, nie wiem ile w Polsce kosztuje, ale wiem na przykład jak byliśmy gdzieś we Włoszech, z na jak podróżowaliśmy z Dawidem, to było tak, że yy, akurat kampera miałem współpracę, było ok, ale wynajęcie kampera na jeden dzień kosztuje 400 zł chyba. Zwiast na pole namiotowe kosztował 50 euro za dobę. Patrzcie, to już macie 600 zł. 600 zł za jeden dzień. Oczywiście jeszcze trzeba dojechać, czyli paliwo. Nie wychodzi to, nie nie to wcale tanio. Ile właśnie zapłaciliśmy za dwa napoje i dwa lody, takie wiecie, zwykłe. Zwykłe lody, nie jakieś takie gałkowane, tylko takie po prostu w papierku. 44 zł. Szok. Szok. No ale cóż. No tak to jest. No. E, I właśnie w ogóle jeszcze, jeśli ktoś z Was jednak się zdecyduje, żeby sobie wziąć takiego kampera i chciałby się przyjechać, to polecam Wam kampera od Odkryj Auto. E, możecie zobaczyć całą serię u mnie na kala na lep, podróż po Europie, kamperem właśnie. Czy wyprawa kamperem po Europie, jakoś tak to było. E, kamper to po prostu, no wiecie, dom na kółkach, wszystko tam było w środku. Kuchnia, dwa łóżka dwuosobowe, e, łazienka, e, znaczy wiecie, prysznic osobno, osobno toaleta. No i codziennie możecie być w innym miejscu i to też było fajne. I dodatkowo jak tak podróżujecie, to nie zawsze musicie spać na kempingach, bo możecie sobie znaleźć, e, jest taka aplikacja, kurczę, teraz nie pamiętam dokładnie jak się nazywała, e, ale tam pokazuje dokładnie miejsca, w których można się zatrzymać za darmo, gdzie nie ma przypału. Bo jeśli zatrzymacie się tam, gdzie nie wolno, macie mandat, a wtedy to w ogóle było niefajne. Jedziemy teraz dalej, jedziemy do Bogaczewa i do Rydzewa, e, a później wracamy do Giżycka spotkać się tam z moim kolegą. Już tak żałuję, że naprawdę nie mamy żadnej łódki. Być na Mazurach, nie pływać na łódce, to jest po prostu aż tragedia, aż nie wypada. Naprawdę super. Przed chwilą wróciłem na TikToka filmik. Właśnie jeśli jeszcze ktoś z Was używa TikToka, zapraszam oczywiście do mnie na podróż do wojownika. Eee, napisałem, że piękne Mazury. Ktoś miał przed piękne to z Tajlandii. Mówię, no tak, ale tutaj też jest coś pięknego. No, teraz tutaj jesteśmy w Bogaczewie. Po drugiej stronie tego jeziora jest Rydzewo, nie wiem czy dobrze mówię. E, także robimy sobie po prostu rundkę na około tego jeziorka i jedziemy do Giżycka. Klimacik fajny jest. Lasek, ognisko wieczorem, w dzień na żagle. No po prostu piękny klimat. Dajcie znać, znać, kto z Was był na Mazurach i czy lubicie. W 
teraz właśnie chcieliśmy przejechać, zamknęli most i było napisane, że zamknięty będzie przez 36 minut. Nie wiem, czy właśnie to dobrze, czy nie. Zobaczyliśmy, także jak ktoś ma wiedzę na ten temat, też dajcie znać, jak oni te mosty zamykają w mieście. No i jestem w Giżycku. Giżycko jest nazywane polską stolicą żeglarstwa. Idę właśnie teraz pod e, twierdzę Bojen. E, no i tam czeka na mnie mój kolega. I zaraz wam pokażę jeszcze, jak wygląda ta twierdza. Ale właśnie poszła na poznokcie. Wiecie, jak to kobiety. No, a ja mam dwie godziny dla siebie. Dobra, wchodzę do tej twierdzy Bojen. Ona z 1856 roku. E, bardzo ważny punkt strategiczny. 3000, e, 3000 osób załogi mieściła. Jest w kształcie gwiazdy. Zaraz wam... Kurde, wiecie co było najlepsze? Jakbym tu odpalił drona, wtedy by było to najlepiej widać. Tą gwiazdę szczególnie. Jakbym dał radę, to Ale zaraz przyjdzie ten kolega, spytam się go, czy mogę tu ladać, żebym mi zaraz nie miał znowu jakichś kłopotów. I jak się uda, pokażę wam to z góry. A jeśli nie, to po prostu przejdę i pokażę, jak wygląda. No, tu możecie zobaczyć, jak wygląda ta gwiazda. I... Ona powstała w 1843 do 1855, ja powiedziałem tam chyba 56, także się od razu poprawiam. To mi się wydaje, że źle powiedziałem. Także wiecie od razu teraz co i jak. I dodatkowo tutaj jest zdjęcie, jak wygląda ta gwiazda z góry. I już wiem, że latanie tutaj nie ma żadnego sensu, no bo tak wysoko nawet nie wylecę, żeby tego to pokazać, także nie ma szans. O, nic tu nie ma. W takiej starej wozie. No ogólnie, czy warto tu przyjechać, czy nie, to ciężko powiedzieć. Jak jesteście w Giżycku, to pewnie fajnie zobaczyć, ale coś dużego wrażenia to nie robi, ta twierdza. Przyszliśmy właśnie do głównego miejsca w Giżycku, najbardziej obleganego, czyli na Molo. Jest jakaś plaża, coś, coś pogoda zaczęła troszkę psuć, ale i tak, w miarę dali spokój. Gdzie to Molo jest? Gdzie to Molo jest? Czy to, to się mówi na to, że to jest po prostu? Czy tu idzie? Na to, tak? Aha, no to dobra, to macie. Z tobą życie sobie wziąć e, taki prom. Bo tam jeszcze są większe trochę. I tam to na przykład z tyłu możecie sobie do Mikołaja płynąć. Później tam macie 2,5 godziny i wracacie. A będziemy się przejść tutaj górą, zobaczyć port. A później jakiś jeden tutaj główny port w Grzycku. Tutaj macie miejscówki, gdzie są można przyjść i zjeść. Teraz to jakaś tawerna też jest, ale do tawerny akurat z Alą przyjedziemy wieczorem. Chcemy przyjechać trochę po, posłuchać jak grają, śpiewają szanty. Która to jest ta mordownia? A, tu o, A, port Kajuda. zaraz wam pokażę. Gdzie można przyjechać i sobie odbyć jakieś e, walki. <grym> Bez problemu, po pijaku. Rozgrzewka na bokserze, a później idziecie tam dalej. O, tu, poju tak. Podobno legendarne miejsce. Ale mają ładnie busa pomalowanego. Idziemy właśnie sobie od miejsca do miejsca. Odebrałem już ale i podziwiamy. No ale nie ma co ukrywać. No Mazury to jest tak typowo spokojne miejsce. Jakieś rybki, ognisko. O, tu aktualnie ktoś go łowi sobie. Ale na wakacje, super. Tylko wiecie co jest najgorsze dla ludzi w takich miejscach właśnie, e, ludzi, którzy tutaj mieszkają, że na takich Mazurach sezon to oni mają tylko jakieś 3 miesiące, no może 4, bo e, jeszcze Arek opowiadam, że nawet we wrześniu się jeszcze coś tu dzieje, że ludzie przyjeżdżają jeszcze e, na łódki, no ale to jest przerąbane, bo w takim zakopanym na przykład macie dwa razy w roku sezon i ludzie przyjeżdżają w lato i przyjeżdżają w zimę, no to wiadomo, no to, to już jest dużo, dużo lepiej, a poza tym podobno tutaj jest sezon, poza sezonem miasto duchów. No, 
Ludzie mają lekko. Muszą zarobić ile się da w parę miesięcy. I tyle. I żyć cały rok za to. No i jedziemy dalej. Z racji tego, że tutaj już zobaczyliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć, a w sumie to ja, bo ona była na paznokciach, ale ona tu już była nieraz. Ile razy byłaś na Mazura? O Jezu, nie, nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć. Bardzo dużo, ale mieszkanie daleko na Podlasiu, także była dużo razy. A to mój pierwszy raz, ale ja tu mam do przejechania całą Polskę, ale to mnie nie usprawiedliwi oczywiście. E, jedziemy teraz do miejscowości Mikołajki. Bardzo dużo osób polecało, że fajnie też tam pojechać, zobaczyć co jak wygląda. A z racji tego, że mamy świetną pogodę, no to jedziemy. Także jeszcze w tym odcinku zobaczycie, jak wyglądają Mikołajki. Tu jest jeszcze port w Wilkasach, ale tu przyjdziemy wieczorem. Przyjdziemy do jakiejś tawerny. Tawerny rozbite, bo rozbite. często o. są um, koncerty, szanty. No, także przyjdziemy posłuchać. Mamy nadzieję, że będzie jakiś koncert, grę. bo dzisiaj no, jest oby, oby. No i dojechaliśmy do Mikołajek. Zaraz idziemy właśnie, jesteśmy niedaleko portu. Idziemy coś zjeść dobrego i później Wam jeszcze coś pokażemy, jak to wygląda. Ale od razu widać, że typowo turystyczna miejscowość. O, osypki. O, <laughs> osypki na Mazura. Myślę, że mogą być lepsze niż te, co no, brak jest. Szczerze mówiąc, na Gubałówce jedliśmy najgorsze osypki. Jaka w moim życiu nie jadą No, nie no, tam była tragedia po prostu. Ale dużo osób mi pisało, że to nie były prawdziwe osypki, tylko jakieś gówno po prostu. No, ale były tragiczne po prostu. No, ludzi też to jest dużo. Gdzie idziemy? Gdzieś tam się przejść? Powiem ja mam szczerze, że bardziej mi się to podoba niż w Giżycku. Tak jest moje zdanie tylko. Pamiętajcie, że każdy może mieć swoje. Ja wolę Giżycko, ale... Wolisz Giżycko? No bo ty masz wspomnienia z tego miejsca. Ja mam super wspomnienia z A jak jestem pierwszy raz i tu, i tu, no to tu mi się jakoś bardziej podoba. Teraz rozmawiamy z rozchorowaną Alą e, na temat tego, jak e, bardzo turystycznie jest w tych Mikołajkach. Mi tam się ogólnie podoba, tak wiadomo, że na jakiś tydzień to mnie się o to przyjechać, bo nie byłoby co robić, ale tak jak wpadliśmy na chwilę, dla mnie całkiem spoko. Powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest za bardzo komercyjne. Dla mnie prawdziwe Mazury to jest właśnie bardziej ta dzicz, natura, ognisko, gitara, kiełbaski i takie sprawy. Jutro Wam pokażę jak Ala gra na gitarze. O nie, to ja tego nie chcę. Będziecie zaskoczeni. No way. Dobra, bo Ala się wstydzi i nie chce grać. Ale no. i tak Wam pokażę. Ja nie jestem samoukiem. Będę ją z tajniaka nagrywał, także zobaczycie. Dawno już nie grałam. Znaczy ja się nauczyłam grać, jak byłam w gimnazjum, a później bardzo długo nie grałam. Tu się. Ja tak naprawdę nie wiem, czy ja jeszcze potrafię. Potrafi, potrafi, bo jak u mnie przyjechała z taką małą gitarką, to i całkiem dobrze to szło. No, bo jutro jedziemy do Dziczy, tak. pod namiot. Na takie inne Mazury niż teraz zobaczyliście, nie na te turystyczne, tak. tylko na takie inne. Dokładnie, ale o tym opowiemy Wam więcej już o tym w zobaczycie. kolejnym filmie. To w kolejnym, albo jeszcze w kolejnym to się okaże. Bo jeszcze jutro cały dzień chcemy gdzieś sobie spędzić tak. i pojeździć po różnych miejscowościach tutaj. Tak. A dopiero wieczorem tam jedziemy. Tak to wygląda. No i koniec tego odcinka. Aha, koniec. Koniec. No to też może być. Zaczynamy nasz kolejny dzień. Dzisiaj mamy w planach e, Kętrzyn. Kętrzyn na pewno. E, czyli jakby chcemy odwiedzić Wilczy Szaniec. Tak. E, a później jeszcze Mrągowo. do Mrągowa wpadniemy. No i później już jedziemy na tą stronę bardziej taką dziką. E, nad jezioro Śniardwy. Tak. Tam moi rodzice są na kempingu z całą rodzinką i ze znajomymi. Więc dzisiaj będziemy spać pod namiotem. Tak. Wczoraj zapowiadali mi ciekawą pogodę, jeszcze ma padać, na szczęście widzicie jak jest, jest cudownie i oby tak zostało. E, na sam koniec jeszcze pamiętajcie o tym, co stało nam ostatnie 5 miejsc na obozie. Jeśli ktoś jest jeszcze chętny, żeby pojechać, napiszcie maila, na dole macie go podanego, nagmoicamp.phuket.maupa.gmail.com e, Obóz od 28 sierpnia do 11 września, ja jadę już dużo szybciej tam, e, także będę już na miejscu. Też radę się do już przygotowywać do czegoś. 
także nie mogę się doczekać. E, no a Was wszystkich serdecznie zapraszamy. Na pewno jest to fajna przygoda, fajne treningi, fajne imprezki. E, pojedziemy na rajskie pipi w wujka, na rajskie wyspy pipi dokładnie. Coś, czego nie zapomnijcie na pewno nigdy. Także zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy, na razie. I know.